Videomuza geçmeden önce pusula kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşamı boyunca birçok insan İslam'ı farklı yollarla tanımış ve bu süreçte derin dersler alınabilecek olaylar yaşanmıştır. Bunlardan biri, Arap kabilelerinin birinin lideri olan Sümame bin Üsel'in hayatında meydana gelen sabır, hikmet ve güzel ahlakla yoğrulmuş bir olaydır. Bu olay sadece bireysel bir dönüşüm hikayesi değil, aynı zamanda İslam'ın tebliğ yöntemlerini ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinin derinliğini yansıtmaktadır satan etkileyici bir hadisedir. Sümame bin Üsal, dönemin güçlü kabilelerinden biri olan Yemame'nin lideriydi. Bu kabile, Arap Yarımadası'nda ticaret ve siyasi anlamda oldukça etkiliydi. Sümame, İslam'ın tebliğ edilmeye başlandığı ilk yıllarda Müslümanlara karşı sert bir tutum takınmış, hatta onları sıkıştırmak ve engellemek için çeşitli düşmanca girişimlerde bulunmuştu. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem tanımadan önce müşrik inançlara sıkı sıkıya bağlı biriydi ve Hazreti Muhammed'in öğrettiklerini tehdit olarak görüyordu. Sümame yalnızca dini bir muhalefet sergilemiyor, aynı zamanda Müslümanların ticaret yollarını keserek ekonomik baskı oluşturuyordu. Bu nedenle Müslümanlar için oldukça önemli bir figürdü. Ancak kader onun hayatında büyük bir dönüşüm yaşamaya hazırlanıyordu. Rivayetlere göre Sümame bir sefer sırasında Müslüman bir seriye tarafından yakalandı. Savaş esiri olarak Medine'ye getirildi ve Mescid-i Nebevi'nin avlusunda bir direğe bağlandı. O dönemde esirlerin mescide getirilmesi İslam toplumunda yaygın bir uygulama değildi. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'nin yalnızca bir esir olmadığını, aynı zamanda kalbine İslam'ın tohumlarının ekilebileceği bir insan olduğunu görmüş ve ona özel bir muamelede bulunmaya karar vermişti. Sümame ilk getirildiği andan itibaren son derece sert ve dirençli bir tutum sergiledi. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini korumaya çalışıyordu. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı en ufak bir düşmanlık göstermedi. Onunla konuşmaya çalıştı. Halini hatırını sordu ve ona çok nazik davrandı. Her gün Sümame'nin yanına giden Peygamber Efendimiz onunla konuşuyor ve İslam'ı ona hikmetli bir şekilde anlatıyordu. Ayrıca Müslümanlara da Sümame'ye iyi davranmalarını, ona yemek ve su vermelerini emretti. Sümame bu süreçte İslam toplumunun ahlakını, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefkatini ve hoşgörüsünü birebir gözlemleme fırsatı buldu. Sümame 3 gün boyunca boyunca Mescid-i Nebevi'ye bağlı olarak kaldı. Peygamber Efendimiz her gün onun yanına giderek şu soruyu soruyordu. Ey Sümame ne düşünüyorsun? Sümame ise her defasında şu cevabı veriyordu. Eğer beni öldürürsen kanı hak edilmiş birini öldürmüş olursun. Ama eğer beni affedersen bana iyilik etmiş olursun. Dilersen de fidye alır beni serbest bırakırsın. Sümame'nin bu sözleri onun gururlu ve onurlu bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Ancak Peygamber Efendimiz onun kalbinde oluşan yumuşamayı fark ediyordu. Sümame her ne kadar sözleriyle direnç göstermeye çalışsa da İslam toplumunun sıcak ilgisi ve Peygamber Efendimizin eşsiz ahlakı onun üzerinde derin bir etki bırakıyordu. Üçüncü günün sonunda Peygamber Efendimiz hiç beklenmedik bir şey yaptı. Sümame'yi hiçbir fidye istemeden serbest bıraktı. Bu karar Sümame'yi derinden etkiledi. Onun düşmanı olarak gördüğü bir topluluk tarafından böyle bir şefkatle karşılanması ve özgürlüğüne kavuşması zihninde ve kalbinde bir dönüşüm başlattı. Sümame serbest bırakıldıktan sonra Medine'nin dışına çıktı. Orada bir hurma bahçesinde durdu ve düşünmeye başladı. Ardından nehre giderek gusül abdest aldı ve hemen Peygamber Efendimizin yanına döndü. Bu dönüş onun artık farklı bir insan olduğunun göstergesiydi. Peygamber Efendimizin huzuruna çıkan Sümame şu sözlerle İslam'a girişini ilan etti. Ey Muhammed! Vallahi senin yüzünden dünyada en çok nefret ettiğim kişi sendin. Ama şimdi en çok sevdiğim kişi oldun. Senin dinin bana en nefret edilen dindi ama şimdi en sevdiğim din oldu. Senin şehrin bana en nefret edilen şehirdi ama şimdi en sevdiğim şehir oldu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun elçisisin. Sümame'nin İslam'ı kabul etmesi Arap Yarımadası'nda büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü o güçlü ve etkili bir liderdi. Müslüman olduktan sonra Mekke müşriklerine karşı ekonomik bir boykot uyguladı ve onların ticaret yollarını kapatarak İslam'a dolaylı olarak büyük bir destek sağladı. Sümame'nin bu tavrı Mekkeliler üzerinde de derin bir etki bıraktı. Sümame bin Üsal'in İslam'a girişi, Peygamber Efendimizin hikmet dolu tebliğ yönteminin ve güzel ahlakının bir sonucuydu. Bu olaydan şu 
şu ders çıkarılabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık besleyen birine karşı bile sabırla ve şefkatle yaklaşmış, onun kalbini kazanmıştır. Sümame, Müslümanların ona gösterdiği iyi muamele sayesinde İslam'ın hakikatini anlamış ve ön yargılarından kurtulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sümame gibi önemli bir şahsiyete özel bir ilgi göstermiş ve onu İslam'ın hizmetine kazandırmıştır. Bu olay İslam'ın insanlara hikmet, şefkat ve hoşgörüyle anlatılmasının ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Peygamber Efendimizin örnek tutumu günümüzde de tebliğ yöntemleri için bir rehber niteliğindedir. Ya Rab, sonsuz rahmetine sığınarak huzuruna geldim. Ben aciz ve günahkar bir kulunum. Her anımda, her halimde senin rahmetine, bağışlamana ve affına muhtacım. Her türlü hatayı ve yanlışlığı işledim. Zaman zaman kalbimi ve ruhumu kararttım. Senin huzurunda olmam gereken samimiyeti yitirdim. Oysa sen sonsuz merhametinle en büyük günahları bile affedecek kudrete sahipsin. Ya Allah, senin sonsuz merhametini her zaman hatırladım. Ama ben nefsime uyarak yanlışlar yaptım. Senin emirlerine karşı geldim. Bugün pişmanlık içinde tüm kalbimle tövbe ediyorum. Her türlü hatamdan, işlediğim günahlardan dolayı sana sığınarak af diliyorum. Senin rahmetinin azabından daha geniş olduğunu biliyorum ve bu ümitle günahlarımı bağışlamanı niyaz ediyorum. Ey Rabbim, beni karanlıklardan aydınlığa çıkar. Hatalarımın arkasında bırak ve en güzel şekilde affet. Kalbim, gözlerim ve tüm benliğimle sana yöneliyorum. Ya Rabbi, ben sana dönmek, sana teslim olmak ve senin rızanı kazanmak istiyorum. Yaptıklarımın farkındayım ve bir daha yapmamaya, sana layık bir kul olmaya azmediyorum. Her türlü kusurumu ve yanlışımı affetmeni, beni senin rahmetinle kuşatmanı diliyorum. Ey Yüce Allah! Benim için en doğrusunu bilensin. Beni bağışla, kalbimi temizle, üzerime döktüğün rahmetini benimle paylaş. Tövbemiz kabul olsun, günahlarımız affedilsin. Bizleri en güzel şekilde affet ve doğru yola yönlendir. Ya Rabbim, kötü alışkanlıklarımı, tüm kötü davranışlarımı kalbimden uzaklaştır. Beni senin sevdiğin, razı olduğun bir kul yap. Her türlü olumsuz düşünceden, kötü niyetten, yanlış hareketten uzak tut. Amin. Thank you.